Eli meillä on nyt ohjelmassa paneelikeskustelu ilmasto- ja ympäristövaikuttamisen eri muodoista. Meillä on täällä tuolta päästä Benjamin Pitkänen, vegaaniaktivisti, sitten Emma Kari, joka on tällä hetkellä juuri perustanut Karja Pantsaar yrityksen ja Emma on myös tota, entinen ilmasto- ja ympäristöministeri ja vihreä kansanedustaja, among other things. Ja sitten meillä on täällä Greenpeaceistä toi Kaisa Kosonen ja sä olit äh, ilmasto- ja energia-asiantuntija. Niin? Joo. Mutta jutellaan tänään vähän kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista, sitten vähän kansalaistoiminnasta ja sitten olisi kiva kuulla teidän, teidän ajatuksia tästä nykyisestä ja tulevasta hallituksesta. Mutta voidaan aloittaa sillä, että kerrotte vähän, että ketä te olette ja oma taustaa vähän, että miten, miten te olette päätynyt tekemään sitä, mitä te teette, miten tota, te edistätte tällä hetkellä ympäristöasioita ja sitten jos mainitsette vaikka jotain teidän onnistumisia, mitä tulee mieleen, niin Benjamin vaikka voi vaikka täältä, aloittaa. Täältä just tippu tää, mä laitan. Onks... Tippuks housuista? Ei, 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 täältä vähän tippu housuista sopivasti. Puhutaan me tästä vaan paikaltaan. Joo. Joo, okei, okay, no niin. Okei, okay, joo. Kiitos ensinnäkin kutsusta. Ihan supersiistiä olla puhumassa teille kaikille. Ja mun nimi siis on Benjamin Pitkänen ja mä oon 26-vuotias. Ja tota, just sain maisterin tutkielman palautettua tuolta valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Niin senkin puolesta kiva olla täällä juttelemassa. Ja... ja niin, ehkä mun... Oma sellainen aktivismitausta lähti just yliopistosta liikenteeseen. Mä oon ollut itse vegaani vuodesta 2016 saakka, mutta sitten mulla tuli sellainen jotenkin turhautuminen siihen, että me pidetään itseämme jotenkin valistuneina ja jotenkin kehityksen huipulla ja me ajatellaan aina kauhistellaan jotenkin mennyt, että miten joskus homoja vangittiin, miten naisille ei ollut äänioikeut, miten vaikka avioliiton sisällä tapahtuva raiskaus, ei ollut raiskaus. Me aina kauhistellaan, miten joskus ennen on asiat ollut huonosti, mutta mun mielestä eläintuotanto on yksi maailman julmimmista asioista. Ja tänäkin vuonna yli 26 miljoonaa eläintä surmataan ja murhataan ihan täysin turhaan. Meidän hetkellinen makunautinto ei oikeuta eläinten tappamista. Ja ehkä niin kun se ongelma oli siinä, että eläintuotanto... Mun mielestä nähtiin keskustelussa aina jonain ilmastokysymyksenä, siinä oli häivytetty sen eläimen oikeus elämään pois. Ja se oli päätynyt sellaiselle uralle, että me puhuttiin jostain, että vähennetään lihansyöntiä ja jotenkin koetaan kohtuullisesti kuluttaa eläintuotantoa. Mutta eläintuotanto on mun mielestä täyttä sortoa, se on täysin turhaa. Ja jos me tänä päivänä keksittäisiin, niin tai jos me tänä päivän pitäisi luoda tuotanto uudestaan, niin ei siinä koskaan olisi eläimiä. Me pidetään sitä aivan niin kuin sadistisena touhuna. Ja ehkä se, me ollaan myös jotenkin sokaistuttu mun mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa siihen eläinten kohteluun. Me kauhistellaan sitä, että jossain maailmassa syödään koiria ja kissoja, mutta sitten samalla täällä ne eläimet, mitä me pidetään kauheissa halleissa ja ahtaissa oloissa, jotka me ahdetaan sitten teurastamoihin, niin ne on ihan samanlaisia eläimiä kuin meidän lemmikit ja ne elää ihan samanlaisissa oloissa kuin jotkut koirat ja kissat muualla. Tietysti meillä on Suomessa vielä turkistarhaustakin, että ei, meillä ei ole mitenkään mitään. Suomessa asiat on myös aivan järkyttävästi ja mun mielestä meidän kaikkien tulisi niin kuin yhdessä olla yhtenäinen rintama ja ala, ajaa tämä eläintuotanto alas ja puhua siitä vahvasti, koska tietty se on eettisten kysymysten lisäksi yksi johtavista syistä pandemioihin, ilmastokriisiin ja pelkästään vaikka Suomessa ruoantuotanto aiheuttaa 29 prosenttia meidän päästöistä ja mun mielestä on politiikan yksi isoimmista epäonnistumisista, että ruoantuotannosta ei puhuta tarpeeksi ja siitä, että meidän on pakko siirtyä kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään, jos me halutaan vielä elää tällä planeetalla tulevaisuudessa. Ja mä oon siitä konkreettisesti ajanut tätä vegaaniaktivismia tietty sillä tavalla, että mä yritän vakuuttaa mahdollisimman monet yksilöt ryhtyy vegaaneiksi, mutta sen lisäksi mä tietysti ajan sitä, että kaikki instituutiot ryhtyisivät vegaanisiksi. Ei ole mitään syytä yhdenkään jotenkin kestävän järjestön tai muun tarjota eläinperäistä ruokaa. Aina kun me tarjotaan eläinperäistä ruokaa, niin me kiihdytään ekokriisiin, me osallistutaan niin kuin 
eläinten hyväksikäyttöön, joten viime vuonna niin kuin 5-13 ylioppilaskunnasta on tehnyt kasvipohjaisuuslinjauksen. Tämän lisäksi monet yritykset, järjestöt on tekemässä tätä kasvipohjaisuuslinjausta, eli tämä on sellainen konkreettinen asia, kun tekin varmaan olette ympäri Suomea, ja te olette erilaisissa yhteisöissä, ja täällä on vaikka Demarin nuorten edustajia, tämä Kalevi Sorsan säätiö, että kaikki voitte tehdä kasvipohjaisuuslinjauksen, koska näin me voidaan varmistaa, että meillä on planeetta, missä me voidaan elää, ja tietty mun mielestä meillä jokaisella yksilöllä on myös vastuu ryhtyä vegaaneiksi. Me ei voida katsoa sivusta, kun eläimiä tapetaan, ja meidän on pakko toimia ja puhua kaikista heikompi osasten puolesta. Ja niin, tosi kiva vielä olla täällä, ja mä myös täältä saatte toi, Lauri heittää teille tällaisen dokumenttisuosituksen, tämä on meidän tämän Viral Vegans eläinoikeusyhdistyksen tällainen kortti, niin kattokaa sieltä tällainen Dominion dokumentti, se on superhyvä, ja jos sä pystyt laittamaan, aa sä laitoit ne kiertoon, mutta kattokaa tää kotona, mä en kerkiä täällä näyttää, mitä se eläintuotanto on, niin tutustukaa siihen, tää muutti mun elämän, ja sitten mä ryhdyin vegaaniksi, mutta Kiitos ja varmasti tosi mielenkiintoinen keskustelu tulossa. Ilo olla täällä. Kiitos Benjamin. Sitten Emma. Mä näin, että Benjamin laittoi sekuntikellon päälle. <tos> <tos> todella pro. Todella pro. <tos> uh, morjes kaikki. Mä olen siis Emma Kari. Uh, mä ymmärsin, että tässä on ajatuksena vähän se, että, että mikä meidän tausta on. Onko peukku ylös, onko peukku alas? Me kilpaillaan aika kova jutun kanssa. <tos> <tos> Kilpailla on aika kovan, kovan tota, suoran lähetyksen kanssa, kun juuri paraikaa RKP kertoo ää, suorassa lähetyksessä, että onko tähän maahan syntymässä hallitusta vai ei, mutta ihanaa, että jaksatte kuunnella meitä. Ihanaa, että ilmasto kiinnostaa. Sinänsä ilmastolinjauksistahan tässäkin on kyse. Mutta mä ymmärsin, että on toive, että me vähän kerrotaan meidän taustasta, miten me ollaan tähän päädytty, missä tällä hetkellä ollaan. Ja ehkä myös niitä, että mitä, mitkä on ollut itsellä niitä tärkeitä asioita, mitä tällä polulla on ollut tekemässä. Multa on usein kysytty, että missä kohtaa mä päätin, että musta tuli poliitikko tai musta tulee poliitikko. En ikinä. Mä en missään kohtaa tehnyt oikeastaan sellaista päätöstä. Mun äiti on kertonut mulle, että mä oon ollut kolme- vai neljävuotiaana perustamassa omituisten otusten kerhoa, semmoisen hahmon kuin Rölli innoittamana. Te ette tiedä, mikä oli Rölli, mutta Rölli oli televisio-ohjelma semmoisesta hassusta metsänpeikosta, joka... Pikku... Te tiedätte, on myös edelleen se peikko. Oh my god, yes! Mä oon niin vanha kuin mä luulin. Mä täytin siis just viime viikolla 40, niin mulla on vähän ikäkriisi meneillä. Joka tapauksessa ää, Röllin innottamana mä perustin omituisten otusten kerhoon ja mä sain kaikki naapuruston lapset taistelemaan roskanheittäjiä vastaan. Roskanheittäjät ei ollut hyviä tyyppejä, mä kuljin ympäri Nuuksion metsiä ja keräsin roskia. Eli mä olin myös jo ala-asteella ilmoittanut, että mä oon kasvissyöjä. Mä en, heti kun mä ymmärsin, mistä liha tulee, mä en voinut enää syödä sitä. Mä en ymmärtänyt ilmastoasioista mitään. Mä en ymmärtänyt ruoantuotannon mistään vesistövaikutuksista, kaiken siitä, mitä sitten mä oon saanut opiskella yliopistolla, niin mä en tiedä näistä mistään mitään, mutta mulle oli selvää, että, että se ei tuntunut oikealta, että minun lautaseni takia tuotetaan toiselle, elä, toiselle olevalle yksilölle kärsimystä ja tuskaa. Uh, opintojen aikana mä itse asiassa huomasin jo koulussa, mä olin ajamassa kasvisruokapäivää mun yläasteelle, ajamassa kierrätysbokseja, mä oon ollut just se omituinen friikki siellä koulussa, joka aina ehdottelee kaikkia niitä outoja juttuja ja kaikki muut on sille, että asko se ehdottaa talkoita, minä olen, että kyllä nyt talkoita, mä olin aivan supersuosittu, tota, sitten minun onneksi tuli kavereitakin, uh, mutta tota, yliopistoaikana Mä lähdin opiskelemaan ympäristötaidetta, jätin siis, äh, anteeksi, ylä, lukio. lukioaikana mä jätin lukion kesken, lähdin Englantiin opiskelemaan ympäristötaidetta, aloin siellä toimimaan Greenpeacein, eläkää koskaan tehty, niin. <tos> mutta siellä perehdyin, tutustuin Greenpeaceen äh, ja olin, pääsin mukaan semmoiseen vallainen suojeluprojektiin, olin tekemässä sitä, ymmärsin, että mä en ole tarpeeksi hyvä taiteilija, mun pitää omistaa elämäni äh, muilla tavoilla tämän meidän yhteisen planeetan suojelemiselle. Tulin takaisin Suomeen. Kävin lukion loppuun, no niin, niin kunnon ihmiset tekee. Menin Helsingin yliopistolle opiskelemaan ympäristötieteitä ja se oikeastaan muutti mun elämän. Mulle ympäristötieteiden opiskelu on ollut ehkä isoimpia asioita. Yliopisto oli paikka, jossa ei ollut enää noloa välittää maailmasta, ei ollut noloa välittää tästä planeetasta. Oli ok olla kiinnostunut siitä, mitä me tehdään tälle meidän yhteiselle elinympäristölle. Oli ok miettiä, että mikä on se oikea tapa elää. 
Mä, mun opinnot ei todellakaan, no, eli uploadit kaikille, jotka valmistuu, mun opinnot ei todellakaan edennyt kauhean nopeasti, koska siellähän sitten sai olla tehdä, puhua ja olla mukana kaikessa. Ää, joten tota, mä lähdin mukaan oikeastaan ihan kaikkeen. Aika nopeasti sen jälkeen mä yhtäkkiä huomasin, että äh, nämä ihmiset, jotka pyörii niin näissä luonnonsuojeluprojekteissa, kasvisruokaprojekteissa, kaikessa tässä, missä yliopiston pitää kantaa vastuuta, niin niistä aika moni kuului myös semmoiseen omituiseen porukkaan kuin vihreät nuoret. Mä en missään nimessä ajatellut, että mä tuun ikinä ikinä toimimaan puolueessa. En koska. Mun mielestä puolueetoiminta oli omituista. Kaikki ne ihmiset, ja siis minä, mun mielestä joku oli omituista. Joten se oli todella omituista. Tota, joka tapauksessa niin ajattelin, että, että tota, näissä kaikissa tyypeissä on jotain outoa. Sitten yhtäkkiä huomasin olevani yksi heistä. Helsingin nuorimpana valtuutettuna 25-vuotiaana pääsin valtuustoon. Muutama vuosi myöhemmin eduskuntaan sitten tie kulki myös ympäristöministeriksi. Koko ajan oikeastaan ajattelen, että siitä lähtien, kun olen viisivuotiaana taistelun niitä roskanheittejä vastaan, siitä kun olin sitten YK on ilmastokokouksessa ää, puolustamassa tiukkaa ilmastopolitiikkaa, niin oikeastaan koko ajan ollaan tehty samoja asioita. Eli jokainen meistä vaikuttaa kukin tavallaan, ää, jokainen löytää sen oman roolinsa, ja mä oon itse aina ajatellut, että meillä on vaan tämä yksi elämä, meillä on vaan tämä yksi planeetta, en voi ymmärtää, miten ihminen voisi paremmin aikansa käyttää, kun tätä planeettaa, tätä palloa puolustaen ja tulevaisuutta sen puolesta töitä tehdä. Meni yli neljä minuuttia. <tos> Katsotaan, miten se sun kelo siellä pyörii. Katsotaan, miten mulle käy. Mulle sanottiin, kato 3-5. Okei, okay, no niin. Okay, Hyvä. Sitten mun kello lähtee. No niin, tota, mä menen sen lapsuuden vähän nopeammin, mutta se toi mun mieleen, että meillä kaikilla on varmaan niitä sellaisia avainkokemuksia, missä silmät on jotenkin avautunut. Mä tajusin, että mullahan se oli se, kun mä olin siis kuopiolainen nuori. Kuopiossa kävin kouluni. Ja eihän siellä nyt ollut mitään semmoista ikään kuin ympäristövaikuttamista tai ilmastoskeneja siihen aikaan, mutta tehtiinpä viidennellä luokalla leirikoulumatka, tai siis leirikouluun mentiin ja sitten käytiin tutustumassa maatilaan. Ja sitten me käytiin siellä tutustumassa sikalaan ja sitten mä olin silleen, oi miten söpöjä, possuja, ihania. Ja sitten mä ihmettelin siellä, kun ne emakot on silleen, että pystyy ottaa niin semmoisessa rautahäkissä, missä pystyy ottaa niin askeleen eteen ja askeleen taakse, mutta ei mä mahdu kääntymään. Ja sitten mä kysyin ihan viattomasti, että miten usein nämä käy ulkona? Koska mä olin siis hevostyttö. Ja sitten sanoit, että ei nämä ulkoille ole. Nämä, on, nämä viettää täällä. <tos> siis nämä sijat viettää täällä koko elämässä. Ne näkee ulkoilman, oli kaunis kesäpäivä. Että ne näkee niin kuin ulkoilman siinä vaiheessa, kun ne kävelee teurasautoon. Ja se oli mulle sellainen, niin kuin, että nyt ei maistu kinkku. <tos> ja siis mä päätin silloin 11-vuotiaana, että en syö enää kinkkua. Se oli silleen lo- totta kai epäloogista, että totta kai söin vielä lehmää ja, ja kaikkea muuta, mutta sitten vähi- vähitellen niin avautui silmät sille kaikille muullekin ja sitten tajusin, että ei tos, mä en halua olla mukana. Ja tota, no sit onnellisesti kävin äh, tanssilukion ja olin tosi jotenkin semmosissa äh, skeneissä, äh, mutta sitten kun mietin, että mitä sit äh, opiskelu, tai siis ton äh, lukion jälkeen, niin Niitä äh, hakuoppaita, kun selailin, niin löytyisi niin ympäristöpolitiikka. Ja sitä lähdin sitten Tampereelle opiskelemaan. Ja tota, Tampereella sitten, kun sitä ympäristöpolitiikkaa opiskelin, niin siellä tuli ilma, ilmastopolitiikan erikoiskurssi. Ja totta kai siihen sitten ilmoittauduin. Ja silloin tehtiin opintomatka YK ilmastokokoukseen. Oli tota, äh, vuosituhannen vaihde, ehkä 99 tai 2000. Oras Tynkkinen oli muun muassa siellä mukana kanssa. Ja aika monia semmoisia, jotka niin tänä päivänä on sitten eri rooleissa ja... Ja tota, mä muistan kanssa sit silloin yliopistolla, tai se oli mulle semmoinen toinen avainkokemus, että sen jälkeen mä totesin, että tämä ilmastopolitiikka on sellaista, että tätä ei voi tehdä sille vaan vasemmalla kädellä, vaan niin kuin, jos tämän niin kuin ongelman tajuaa ja tämän koko niin kuin laajuuden, niin tämä on vähän pakko mennä sille all in. Ja mä päätin silloin 24 vuotta sitten, että se on all in mulle, että mä teen kaikki ne ilmastokriisin torjumiseksi. Mutta millä tavalla? No tästä mullakin on semmoinen, mä muistan, että mä istun Leo Straniuksen kanssa yliopiston ruokalassa ja me ollaan silleen mietitä, että no sit kun täältä valmistuu, niin mihinkä haluaisit? Onko se niinku virkamiesura vai onko se niinku tota, ää, niinku yritykseen vai onko se joku toimittaja tai jotain? Sitten sille, että ei ainakaan ympäristöjärjestö. Et se on semmoista, niinku, se on, siinä on jotain semmoista niinku säheltämistä ja semmoista. No sit menee muutama vuosi, hän johtaa luontoliittoa, mä oon Greenpeacella töissä. Ja tota... Mä oon ollut Greenpeacella 20 vuotta ja välillä, tai joo, välillä mä hämmästyn itsestä, että nämä voi olla vielä Greenpeacella. 
Mutta se on kiinnostavaa, koska se on globaali järjestö ja siellä voi mennä tehdä tosi monia asioita. Ja kun mä lähdin menemään sitä ilmastopolitiikan reittiä, niin se tarkoittaa, että mä olin esimerkiksi sitten meidän kansallisen organisaation Political Business Unitissa aika monta vuotta. Ja sitä kautta mulla on kehittynyt sellaiset kansainväliset ja kotimaiset verkostot, jotka itse asiassa niin aikamoinen ää, etuoikeus. Että tällä hetkellä mulla on mun entinen kollega on ää, Kanadan ympäristöministerinä, mun entinen pomo on ää, Saksan... Tota, ilmastoneuvotteluista, siis ilmastopolitiikasta vastaava Jennifer Morgan. Mä oon tota meidän IPCC vastaava, mä tunnen tosi hyvin niin kuin sitä tiedemaailmaa, mä oon useamman tämmöisen kansainvälisen tiedekonsortion niin kuin tämmöisessä advisory boardissa. Et siitä avautuu monenlaisia ikkunoita. Et moni tietää Greenpeaceista vaan sen, mitä ne näkee mediasta. Minä ystäväni Sini Saarella on ollut neljä kuukautta venäläisessä vankilassa Tota, niin puolustettuaan, tai siis vastustettuaan öljynporasta arktisilla alueilla. Mä kunnioitan häntä ja rakastan häntä, mutta mä en ole niitä aktivisteja, koska meillä on myös nämä ikään kuin nämä poliittiset toimijat, ja mä oon ollut siis siellä puolella. Ja... Jatkuu, jatkuu keskustelu. Keskustelu jatkuu, aika tylsä. No, niin. no nyt te voitte rentää. Me ollaan täällä, nyt voitte keskittyä meihin. No niin, yes. parasta mitä te saatte tänään on siis me. <laughs> ää, ja tota, ää... Aika kova lausunto muita päivän panelisteja kohtaan. <laughs> ja mitä ne on ne onnistumiset, niin, niin mähän en ole koskaan saavuttanut varmaan mitään niin yksin. Mutta musta tuntuu, että mä oon saavuttanut aika paljon kaikkea tässä vuosien varrella sekä niin siellä kansainvälisellä puolella että ehkä Suomessa sitä kautta, että että mä kuiskailen ö, asioita ihmisille, jotka sit niitä päätöksiä tekee. Kyllä. Että, kyllä se oli mun mielestä ihan sydäntä lämmitty, kun esimerkiksi Climate Leadership Coalition, joka on siis suomalainen yritysverkosto, ö, ö, sen tota, perustaja Jouni Keronen tuossa ihan podcastissa julkisesti sanoi, että, että kyllä hän arvostaa sitä, että silloin kun oli tulossa tämä IPCC, eli kansainvälisen ilmastopaneelin ö, puolentoista asteen erikoisraportti vuonna 2018, me oltiin hänen etukäteen yhteyttä ja sanoi, että, että tota, niin Jouni, nyt tarvittaisiin sellainen, että yritysten pitäisi Suomessa olla valmiina tähän ja kirjoittaa sitten semmoinen statement, että me, me kannatetaan sitä, että toimet kiristetään linjaa puolentoista asteen tavoitteen kanssa. Että, 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 että olisi tosi hyvä, jos tekisitte semmoisen niin yrityskirjeen. No sittenhän me draftattiin se yhdessä ja siitä tuli tämmöinen statement, joka sitten auttoi varmaan siellä hallitusneuvottelussakin Todellakin. aika paljon. Kyllä. Siihen tuli myös tota, pohjoismaisia allekirjoituksia yrityksiltä. Sitten se auttoi niin tuolla EU-puolella komission suuntaan, kun pystyi sanomaan, että pohjoismaiset yritykset kannattavat tätä. Niin se ei tietenkään ollut mun saavutus mitenkään yksin, mutta mä oon, niin kuin, mä oon sellainen taustakuiskaaja ja, ja siinä roolistani, siitä, siitä roolistani tykkään. Yes. Hei, kiitos tosi paljon näistä esittelyistä. Mä voin sanoa, että taustaksi Joo. ehkä Kaisa on varmasti tämän maan tehokkaimpia ilmastoon puolesta <laughs> toimivia no, taustakuiskaajia. Loistavaa. Mutta sitten jos mennään vähän niihin kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Ei, kuusi minuuttia vielä huolta. No, meillä, meillä on <laughs> hyvin aikaa. suoritusta. <laughs> niin mitä, tota, mitä te sanoisitte, että mikä, niin mikä on järjestöjen rooli, mikä on kansalaisten, mikä on yksittäisten ihmisten rooli, kuuluuko heidän äänensä tarpeeksi ja on, onko heillä mahdollista vaikuttaa. Te nyt vähän sivutitte sitä, mutta... Kansainvälisessä ilmastonopeus. Joo. Kenen sä olet? Okei, no niin. No, tota, mun oli siis kansainvälisessä ilmastonopeudessa on ollut se, että siellähän on siis, äh, siellä on eri maiden delegaatioita, missä vaikka Emma on ollut ministerinä ja sitten he ottavat delegaationsa vaikkapa Benjaminin tai jonkun muun kansalaisjärjestön jäsenen Suomesta ja, ja niin kuin he he vaikuttavat sitä kautta. Mä en ole niissä delegaatioissa mukana, koska meillä on taas sitten Greenpeacein oma delegaatio. Eli meillä on sitten, ja mä ollut välillä johtamassa siis sitä, että meillä on sitten eri maista edustajat, Intiasta, Yhdysvalloista, Kiinasta, mitä lie. Ja se, mitä me siellä vaikutetaan, on, että me sitten tehdään tota, yhtäältä siellä, siellä prosessin sisällä ehdotuksia, että no esimerkiksi aikanaan, kun tota, ennen kuin oli Pariisin sopimus ja piti saada niin kuin uusi sopimus kasaan, niin sitten me kohottiin ihan semmoinen niin porukka, joka niin draftasi semmoisen, että se sopimus voisi näyttää täältä. Me oltiin ensimmäinen porukka, joka laittoi sen yhteen, ja sitten me käytiin tapaamassa eri hallituksia, jotka sitten kommentoi sitä ja esiteltiin sitä muualta. Ja, ja yksi esittelijöistä oli siis tämä Jennifer Morgan, joka nyt on sitten siellä Saksassa ää, toteuttamassa sitä. No sitten me toisaalta niin kuin, yritetään vaikuttaa siihen, siihen niin kuin missä, missä hengessä niitä... Mm, neuvotteluita raportoidaan. Eli me niin kuin, yritetään auttaa mediaa näkemään, että missä kohti tässä ilmastotaistelussa mennään, mikä juuri täällä kokouksessa on merkittävää. Ja koska jokainen puheenjohtajamaa yrittää aina niin kuin, spinnata jokaisen kokouksen niin kuin, mahtavana menestyksenä, niin sitten me yritetään auttaa näkemään, että niin kuin, suhteessa ilmastohaasteessa ja suhteessa siihen, mistä on tultu, niin, niin kuin, onko tämä menestys vai ei. 
Ja, ja sitten ehkä, ehkä tota, niin kolmantena, että sit, sit me ollaan se, joka siellä ö, arvioi sitä hallitusten tekemistä. Eli meillä on pääsyä sit neuvotteluhuoneeseen, johon medialla ei ole pääsyä ja näin. Sitten me voidaan sanoa, että no, tämä meni, meni läskiksi sen takia, että toi halusi tota ja toi tota ja, ja näin poispäin. Meillä on, ja sitten toki siellä on niin lukematon määrä semmoisia side-eventtejä, missä sitten voi ö, tota, tutkimuslaitokset esittää omia ehdotuksiaan tai, tai ympäristöjärjestettään voisi tehdä näin ja näin poispäin. Siellä on niinku erilaisia tapoja vaikuttaa. Kun sinne ekan kerran menee, niin jokainen on silleen, että jumalauta, tässä ei ole mitään järkeä, en ikinä tuu tänne enää, koska se on niin valtava sirkus. Mm-hmm. Mutta siitä pitää tavallaan, se pitää niinku hyväksyä ja sit siitä pitää vaan miettiä niinku omaa mielekästä tapaa toimia. Sä et ikinä voi saada sitä koko juttua haltuun. Mm-hmm. Varsinkin tähän mennessä se on paisunut, niin kuin, nyt seuraavan kokouksen odotetaan 70 000 ihmistä. Niin siinä ei ole tavallaan niin kuin mitään järkeä. Ne on megafestari. Mutta että sit sieltä pitää löytää just ne niin kuin omat mielekkäät tavat tehdä. Muuten sen jälkeen haluaa vetää ranteeseen on silleen, että mitään. Niin. Mutta sanoisit sä, että järjestöjen ääni kuuluu tarpeeksi? Järjestöjen näissä? ääni ää, kuuluu. Ei se, ei se tarpeeksi kuulu, tarpeeksi, mutta totta kai siellä kuuluu kaikkein eniten siis fossiiliteollisuuden ääni. Niin. Se on ollut alusta loppuun se ongelma. Ja ensi kokouksen siis isäntämaahan on... Isäntämaa tota, niin on ä, Arabiemiraatit, jota siis, ä, ja keskustelua johtaa öljy, öljyjamppa. 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 Ei, ei pitäisi olla Kaisa Kosonen siellä eikä öljyjamppa. Jes, haluatko Emma vastata kanssa tähän? Joo, tota, mulle, mun mielestä oleellista, kun katsotaan sitä, että mitä tapahtuu kansainvälisessä ilmastopolitiikassa, mikä, mitä Suomi toimii, mitä Suomi tekee, miten kansalaisyhteiskunnan ääni kuuluu, niin, niin on ehkä niinku ymmärtää myös se, että ei, ei ole mitään erillistä kansainvälistä ilmastopolitiikkaa, joka on jotenkin erillä, niinku, erillään siitä, mikä on niinku Suomen oma ilmastopolitiikka tai Suomen toiminta EU-ssa tai, tai niinku Suomen toiminta yk ja, ja tämän takia se... Niinku, vaikka mitä me ollaan tehty yhdessä. Mä oon toiminut politiikan puolella viimeiset 15 vuotta. Ää, ilmastoaktivistit, jotka toimii niin kuin, niin kuin esimerkiksi just Kaisa, jotka toimii ää, niin kuin kansalaisyhteiskunnan puolella, niin me ollaan ihan yhtä lailla käyty skabaa siitä, että mikä on Helsingin energiaratkaisut. Onko Helsingissä kivihiilivoimalaa Hanasaaressa ja Salmisaaressa? Me ollaan tehty yhdessä töitä sen puolesta, että mikä on Suomen pääkaupungin ilmastolinja, mitkä on meidän hiilineutraaliustavoitteet. Sitten sen lisäksi me ollaan tehty yhdessä töitä sen kanssa, että okei, sitten kun on niin mahdollisuus mennä hallitusneuvotteluihin tai vaikuttaa Suomen lainsäädäntöön, mikä on, onko Suomessa ilmastolainsäädäntöä, mikä on sen kunnianhimon taso, mitkä on ne ratkaisut, joilla me päästään niihin Suomen, Suomen hiili, niin kuin hiilineutraaliustavoitteihin, niin maankäyttösektorilla, taakajakosektorilla kuin sitten päästökauppasektorilla. Eli, eli se niin kuin yhteistyö, se luottamuksen, se verkostojen, sen niin kuin koko paineen luominen, se alkaa niin kuin pienestä ja se koko ajan menee ylöspäin. Sitten kun katsotaan, että mitä me ei, jos ei Suomella ole omaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, niin ei ole mitään sellaista, että me toimitaan niin edelläkävijöinä eu Jos me ei toimita edelläkävijöinä eu jos EUlla ei ole omaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, niin ei ole mitään sellaista, että sit EU vääntäisi jotain todella kovaa siellä yk Minkä takia kukaan kuuntelisi meitä, minkä takia kukaan muu maa olisi valmis tekemään niin EUn vaatimuksista mitään ilmastotoimia, jos ei se oma pesä ole kunnossa, jos ei ne omat tavoitteet ole kunnossa. Ja tämän takia mä niin aina jotenkin painotan sitä, että ei pidä niin ajatella, että no sitten tulee jossain kohtaa se joku YK on paperi, joka ratkaisee kaiken, kun varsinkin kun me puhutaan ilmastokriisistä, kun me puhutaan ympäristökriisistä ihan samalla tavalla, kun me puhutaan luontokadosta, biodiversiteettiromahduksesta, niin tämä toiminta käydään koko ajan kaikilla tasoilla. Ei ole semmoista hallitusta tässä maassa, joka tekee tiukkaa ilmastopolitiikkaa tilanteessa, jossa kansalaiset vastustaisi sitä, kansalaisyhteiskunta ei tukisi sitä, ammattiyhdistysliike vastustaisi sitä, elinkeinoelämä vastustaisi sitä ja sen takia tämä paineen luominen, se tapahtuu koko ajan kaikilla tasoilla ja just sen takia se tärkein toimijuuden ymmärrys on se, että sillä on hemmetin paljon väliä, mitä tapahtuu puolueiden nuorisojärjestöissä, mitä tapahtuu oppilaitoksissa, mitä tapahtuu kuntapolitiikassa, koska tämä ei ole niin kuin ei tule koskaan sellaista päivää, että jossain maailman hallituksessa päätetään nyt, nyt tämä ratkaistaan, kun tämä skaba on koko ajan kaikkialla. Ja ihan samalla tavalla nämä niin verkostot, joita luodaan kansalaisyhteiskuntaan, ne toimii koko ajan kaikilla tasoilla. Mun mielestä Suomessa niin kuin, kansalaisyhteiskunnan vaikutusvalta, se perustuu tosi paljon niin kuin, yksilöihin, yksilöisten välisiin yhteyksiin. Meillä on rakenteita, joita me ollaan tehty, jotta kansalaisyhteiskuntaa ihan samalla tavalla tutkijoita, kuunnellaan, heidän näkemykset saadaan mukaan, 
miten paljon se paine vaikuttaa, mutta myös se, että meillä on ne tyypit, jotka niinku väsymättömästi aina soittaa, aina tekee, aina vääntää, aina kuiskaa. Niin se on myös se, joka sitä tekee. Eli niinku yksittäiset yksilöt voi tehdä ihan valtavan paljon, kun niinku asialle omistautuu. Saanko kommentoida tähän lyhyesti, Saat... koska mun mielestä se on hyvä esimerkki tota, itse asiassa viime YK on ilmastokokouksessa, ää, kun tota, tiedettiin, että sieltä ei niinku päästövähennysten puolesta tule tulemaan mitään kovin uutta edistystä, koska fokus oli... Ää, tämmöisessä niin vahinkojen ja haittojen, vahinkojen menetysten korvaamisessa. Mutta tiedettiin, että pakkohan sitä on sitä saada sitä myös sitä päästövähennyskeskustelua ja ymmärrystä siitä eteenpäin. <köhön> niin tota, me kansalaisjärjestöt puskettiin, että, että nyt EU pitää niin kuin, paukuttaa sitä, että fossiiliset päästöt, tai siis fossiilipolttoaineiden käyttö nollaan. Fossil fuel phase out. Ja tämä oli semmoinen, mikä niin EU tietää, että jos on tärkeä, mutta ei ne ole siitä saanut semmoista, selkeätä unionin kantaa, koska sitten siellä on hankalia maata, siellä on puoleja ja siellä on vastaavia. Joten kun me tätä Suomessakin sit, niin kuin etukäteen niin kuin loppailtiin, niin sitten olisi, että ne on periaatteessa ihan kiva, mutta ei tämä niin EU-viralliseksi kannaksi niin varmaan tule, ettei se ollut oikein silleen. No mutta sitten kun ollaan siellä paikan päällä, ja sinnehän aina siis EUkin sopii kantas, että sä et varmaan just meitä ennen niin luennon siitä, miten EUn kannat muodostuu. Mutta sitten kun ollaan YK neuvottelussa paikan päälle, niin sitten siellä on pakko myös niiden kantojen kanssa vähän niin kuin ne elää, koska muutenhan koskaan neuvottelusta ei tulisi mitään, koska jos sä katsot, että mitä maiden kannat on, niin niistä ei tule mitään, niin kuin, <lacht> ne ei mene yhteen. Niin sitten siellä pitää osata pelata. No Maria Ohisalo oli siellä ministerinä, ja hänen oli sitten taas niin kuin helppo, kun hänellä oli se Suomen vahva kanta, mistä Emma puhuu, ja suomalaisten yritysmaailma ja muiden tuki, niin sitten siellä ajaa sitä, että, että nyt EU pitää olla vahvana tässä fossiilipolttoaineiden alasajossa. Ja vaikka siitä ei ollut EU-kantaa, niin sitten Maria Ohisalo osasi siellä tosi taitavasti junailla sitä, vähän ylitulkita sitä EUn olemassa olevaa kantaa ja oikeassa kohti sitä. Timmermans ei siellä, joka oli siis komissioedustajana, ei se ole hänelle prioriteetti. Mutta kun sitä siellä niinku riittävästi juntattiin, niin sitten tuli se päivä, kun se oli myös EUn kantana siellä. Ja nyt sitten sen jälkeen se on mennyt myös EUn virallisen prosessien läpi. Eli niinku, siinä pitää olla yksilöistäkin se aika paljon kiinni ja pitää osata pelata sitä peliä. Mm, kiitos. Niin, no ehkä... Mä katsoisin tätä vielä tällaisella järjestelmätasolla, että on paljon tahoja, puhutaan nyt samalla tavalla kuin puhutaan big oil, big tech, niin tietty on big agriculture tai big meat, big dairy. Eli on, nämä on niin kuin, ja Suomessa on tietty MTK, se jarruttaa kaikkea muutosta ja sen niin kuin, se, on, tai se on järkyttävää siinä mielessä, että Suomen kasvihuonepäästöistä 29 prosenttia tulee ruoantuotantojärjestelmästä, eli se... Jos me halutaan tämä ilmastokriisi voittaa, niin meidän pitää ihan samalla tavalla puhua eläintuotannon alasajosta. Ja ehkä tämä on se surullinen asia, että näissä ilmastokeskusteluissa tämä ei ole vielä missään. Se on tulossa. Se on tulossa, mutta sen pitää tulla äärimmäisen nopeasti ja siihen me tarvitaan kaikkia teitä. Tai oikeasti se, että poliittiset nuorisojärjestöt ja oikeasti kaikki järjestöt just tässä kansalaisyhteiskunnassa, niin kuin Emma sanoi, että sen rooli on ihan järisyttävän tärkeä. Me nähtiin viime hallituskaudella, miten tämä ilmastoruokaohjelma vesitettiin. Me, tai niin kuin me eletään jonkinnäköisessä ilmastodenialismissa tällä hetkellä sen suhteen, mitä tulee nyt tähän ruoantuotantojärjestelmään. Me leikitään niin kuin vieläkin poliitikot tuolla valehtelee, että joo, sä voit ihan hyvällä omalla tunnolla syödä suomalaista lihaa ja maitoa. Me tiedetään sen järkyttävät seuraukset. Suomen peltopinta-alasta yli 70 prosenttia on eläintuotantoa varten. Jos mietitään tätä metsäkysymystä, jos Suomi siirtyisi kasvipohjaiseen ruoantuotantojärjestelmään, me voitaisiin vapauttaa puolet meidän peltopinta-alasta. Siellä voisi kasvaa uutta metsää. Eli jotta eläintuotantoa, niin kun, että jos tätä voidaan ajaa alas, niin me tarvitaan paljon enemmän kannanottoja. Ja se, mitä mä ehkä yritän tehdä mun omassa työssä, mä yritän ehkä olla se yksilö, joka rohkaisee muita julkisuuden henkilöitä, järjestöjä, muusikkoja, näyttelijöitä, ketä tahansa puhumaan tätä eläintuotantoa vastaan, puhumaan tietty sen julmuudesta, sen yhteydestä pandemioihin ja kaikkiin näihin vakavimpiin ilmastokriiseihin. Ja jotenkin eilenkin me kuunneltiin teidän kanssa sitä Helena Gualingaa, niin just suurin, suurin syy Amazonin näiden sademetsähakkuille on eläintuotanto. Se on meidän yksi eksistentiaalisimmista uhista ja siitä ei puhuta ollenkaan tarpeeksi. Mä yritän tuoda sen niin kuin politiikan ytimeen, että siitä puhuttaisiin, koska fossiilisen, fossiilitalouden alasajosta puhutaan, mutta meidän pitää puhua myös ruuasta, jos me halutaan ratkaista tämä ilmastokriisi. Ja ehkä tässä vielä se kaikista 
oudoin asia on se, että meillä, me voitaisiin heti ratkaista tämä näin napin painalluksesta, me voitaisiin muuttaa meidän ruokajärjestelmää, mutta vielä ei ole ollenkaan sitä tahtotilaa siihen. Meillä on se uusiutuva kasvipohjainen ruokajärjestelmä olemassa. Me voitaisiin tehdä niin paljon, mutta vielä me ei tehdä ollenkaan tarpeeksi. No, napin painalluksesta. No siis ei napin painalluksesta, mutta periaatteessa me voitaisiin tosi nopealla, nopealla tahdilla niin kuin muuttaa meidän ruoantuotantojärjestelmää. Ja tässä, tämä taas menee niin kuin tähän, niin. että miten eri tahot ajaa mitäkin muutosta. Että tämä ei tapahdu niin kauan kuin tukea ei ole. Ja ei siinä nyt ole mitään järkeä sanoa, että 2100-luvulla me ajetaan eläintuotantoalas, meidän pitää asettaa kunnianhimoiset tavoitteet tai niin. Jos saa jatkaa tuohon, niin varmaan se haaste on se, että se ylipäänsä saadaan niin politiikan kentälle. Et nythän sitä pusketaan aina sille, että se on yksilövalintoja. No ei tietenkään ole. <laughs> se on ihan yhtä lailla politiikkaa kuin kun tuota, fossiilisten polttoaineiden käyttö tai muu siihen. Liittyy paljon julkisten varojen käyttöä ja, ja siinä tehdään koko ajan sitä valintaa. Ja, ja jos meillä on niin yksittäisiä maanviljelijöitä, jotka haluaisi olla osa ratkaisua, niin niitä ei hirveästi siihen tällä hetkellä niin tueta. <laughs> ne, ei, ne ei voi niin kovin helposti siirtyä. Mutta poliitikathan tuota, niin. rakastaa sanoa, että on yksilön valintakysymys. Se on meidän suosikkiasia, että ei mennä nyt lautaselle päättämään. Vaikka me päätetään koko ajan, mitä ihmisten lautasella on. Me päätetään koko ajan, mitä tuetaan. Ihan sama tässä metsäkeskustelussa. En tiedä, katsoitteko tällä viikolla Aatsookissa. Kaisa oli puhumassa siellä siitä, että miten niin meidän hakkuutaso, miten meidän metsien hiilinialu kehittyy. Ja sitten musta se on ihanaa sanoa, että eihän tästä nyt mennä tökkimään suomalaisten metsänomistajien toimintaa ja kertomaan heille paljon metsiä saa hakata, kun koko ajan tietoisella politiikalla on puskettu tietynlaista metsienhoitoa, tietynlaista hakkuutasoa ja tästä on tehty kuitenkin ihan poliittisia linjauksiakin. Niin tota, niin mutta sitten aina kun tulee paha paikka ja joku on menossa päin metsään, niin me sanotaan, että ei nyt mennä yksilön valintoihin sotkemaan, vaikka sotketaan niitä ihan koko ajan. Niin ehkä tässä, mitä mä toivoisin, <laughs> mitä mä toivoisin ehkä vihreiltä tai SDPltä, niin tietty tämä on ihan kestämätöntä, että me julkisin varoin joka päivä tuetaan meidän maailman tuhoamista kouluruokailuissa. Se on aivan järkyttävää. Se, kaiken ruoan tietty kouluissa pitäisi olla kasvipohjasta ja jonkun pitäisi nyt uskaltaa sanoa, että tämä on järjetöntä. Ja, ja tietty tulevaisuudessa kouluruokailu on kasvipohjasta, mutta jonkun pitäisi tuoda se poliittiselle agendalle. Se, että mä sanon, sillä ei ole vielä niin paljon vaikutusta, että jonkun pitäisi siellä eduskunnan pöntöstä sanoa tämä ja tuoda tämä keskustelun, että jos Suomi haluaa oikeasti olla hiilineutraali ja oikeasti olla edelläkävijä, niin se pitää myös tulla sinne meidän lautasille. Että julkisin varoin ei saisi ikinä tukea ilmaston tuhoamista ja meidän yhden planeetan niin kuin mahdollisuuksien alasajoa. Että tämä on myös keskustelu, mitä haluaisin tuoda esille oman työni kautta. Jos te haluatte joskus ilahduttaa itseänne, katsokaa YouTubesta semmoinen okay. keskustelu kasvisruokapäivä. Mä tein aikoinaan ensimmäisenä aloitteena, niin silloin 25-vuotiaana valtuutettuna aloitteen siitä, että Helsinkiin kouluihin tulisi yksi ateria kasvisruokaa. Siitä, tehtiin, siitä, siitä keskustelusta, poliittisesta keskustelusta tehtiin sellainen video, että mitä sitä argumentoitiin, ja se oli mun tulikaste politiikka. Mä ymmärrän, miten mä sen jälkeen kuitenkin jatkoin näissä hommissa aika pitkään, koska sehän oli omanlaista. Mä olin ja mä olin Hitler, mä olin Stalin, mä olin syyllinen tota, poikien, en mä muista mihin, tyttöjen anoreksiaan, kuule kaikkeen mahdolliseen. Siellä mä kaksi femmana kuuntelin, että no nyt oli kova. Hei, tota, meidän täytyy mennä eteenpäin, mutta mä ajattelin, että ehkä tässä vaiheessa voisi ottaa yleisökysymyksiä. Ja sitten katsotaan, että et, sit jos ehitään, niin voidaan jatkaa mun kysymyksillä, mutta tämä on ainutlaatuista, että te olette täällä niin... Käytetään tämä tilaisuus, jos te haluatte kysyä jotain, ja selvästi haluatte. Sieltä Ihanaa. mennään ensin. Hyvin ei-suomalaista. Aika monen noista jutuista, mitä puhuitte, niin liittyy tuohon polkuriippuvuuteen. Että on se tietty järjestelmä ja ihmiset tietysti, että on tietty koulutus. Ja se päivä jälkeen muuttuu, niin sitten niin kuin se vaikka vaihtuu näin. Ja ihmiset se ikään kuin vaatii, että on mennä mahdollista löytää uutta toimeentuloa sitten turvallisessa maailmassa. Mitkä on sitten sitten niin hyviä keinoja, niin kuin, että pääsisi kulttuuripuolesta sotaan eroon näissä asioissa. Se kuitenkin on varmaan se aika iso osa, mitkä ihmiset vastustaa, että pelkää oman mm. aseman puolesta. Mm. Saanko aloittaa? Mun mielestä mun ykkösvastaus on Euroopan unioni. Aina. <laughs> siis se, että se, se pakottaa jäsenmaat jättämään aina vähäksi aikaa niin kuin sen pelkän sen oman kansallisen edun ja niin kuin nykyisen tuotantorakenteen, nykyisen tilanteen ja katsomaan sitä yhteistä hyvää, kun sitä pystyy katsoa sen Euroopan tasolla ja sitten kun vielä YK. Mutta EUhan antaisi ennen kaikkea. YK tekee sitä, niin kuin olisi tosi kiva, 
mutta EU tekee sitten sen niin kuin kansainvälisesti yleensä niin kuin kaikkein progressiivisemman lainsäädännön. Ja kun sillä tasolla ensin asettaa niitä riittävän kauas niitä tavoitteita, ja siitä, siitä saa ensin niin yksimielisyyden, että totta kai tämä on järkevää, niin sitten se on aika paljon helpompaa ö, yrittää tehdä sitä jäsenmaissa, kun tietää, että se jäsenmaa ei sitä tee yksin, vaan siinä on kuitenkin aika iso markkina, jolle sitä tehdään. Ja sitten kun pystyy katsoa, okei, okay, meillä on nämä tosi hankalat tilanteet, ja teillä on noi tosi hankalat tilanteet, mutta ne on vähän eri kuitenkin kuin meillä. Jokainen sitten niin taklaa niitä omiaan, niin, niin tota, niin siitä se tulee, Mut kyllä se, koska muuten, jos meillä oltaisiin vain pelkästään kansallisen päätöksenteon varassa, niin meillä ei uskallettaisi tehdä niitä päätöksiä, jotka on joka tapauksessa edessä. Mutta sitten kun ne on kerran tehty, mä kävin tässä itse asiassa pari päivää sitten, jotenkin en mä tiedä, mulle tuli sinne nostalgia trippi, niin mä katsoin Hesarin arkistoa esimerkiksi päästökauppakeskustelusta Suomessa aikana. Niin sehän oli aivan hirveä mörkö, meiltä menee kaikki teollisuus ja vihreät kusipäät siinäkin oli tuomassa, viemässä Suomea ja kaikki, kaikki niin kuin, työpaikkoja ja muita. Ollaan anteeksi, tuotu tämän maan talous oh, niin monta Anteeksi, mun on kielenkäyttö. Se oli ja nyt me, ollaan tässä, tässä tila, nyt me ollaan tilanteessa, missä on elinkeinoelämä juhli, että jes, lisää päästö, niin kuin, lis, korkeampaa päästöoikeuden hintaa, koska se on meille etu. Tänne tulee valtavasti niin päästöntä sähkön tuotantoon, me pystytään sillä tekemään vetyä ja kaikkea muuta. Että, mutta me, silloin me ei pystytty näkemään sitä. Silloin Suomessa ei pystytty vielä näkemään sitä. Et siinä Euroopan unioni ja sitten sit semmoinen tietynlainen rohkea päätöksenteko, jota nykyään näkee itse asiassa aika vähän. Kyllä. Koska nykyään ehkä se on se somen niin kuin huonokin puoli, että kun se kaikki kura tulee teillä päättäjillä vastaan niin nopeasti, niin sitten päättäjät yrittää vähän liikaakin aistia sitä, että mitä hän kansalaiset haluaa. No kansalaiset haluaa vähän kaikkea, eikä kansalaisilla ole mahdollisuutta niin kuin nähdä sitä isoa kuvaa ja että mitä tässä pitäisi tehdä. Niin silloin... Tässä oli yksikin kolumnisti, vai oliko se itse asiassa, no en muista, mutta oli pohdintaa tästä NATO-keskustelusta, että olihan sekin vähän haastaa, että eihän siinäkään loppujen lopuksi niin kuin johtajuutta nähty, vaan siitä, niin kuin johtajat haisteli tosi tarkkaan ensin sitä kansainvälistä mielipiteitä, ja sitten vasta tuli, niin kuin, e, tota, niin kuin, oli tosi varmaa, että nyt sä voit sanoa tämän, niin sitten se sanotaan ääneen. Mulla ei ollut itsellä vahvaa NATO-kantaa suuntaan eikä toiseen, mutta kyllä se oli mun mielestä ihan hyvä Hyvää pohdintaa siitä, että äh, kyllä me myös tarvittaisiin sellaista johtajuutta, missä niin kuin johtajat uskaltaa sanoa niitä vaikeita asioita, äh, johdattaa meitä niin kuin niille poluille, missä pitää, koska muuten käy niin kuin vaikka turpeen kanssa käytiin. Et keskusta ja MTK vakuutteli loppuun asti, että et turpeella on tulevaisuus Suomessa. Ja sitten kun kaikki muut yrittävät sanoa, että eipä ole ja päästöoikeuden hinta nousee ja se tulee menemään alas nopeasti, niin sitten kun niin kävi, niin sitten ollaan, että oho. Nyt ihmiset on lirissä ja niin oli investoitu vielä, kun ei olisi missään nimessä pitänyt enää investoida. Eli niitä polkuriippuvuuksia vaan pitää niin kuin puhua ääneen, jotta myös sit eri tahot voi tunnistaa niitä, missä niitä on. Ja miettiä sitä omalta kannalta, että okei, okay, mun edunvalvojat vielä väittää näin, mutta olisikohan tässä kuitenkin pikku riskiä kantaa, mun toimittoisi. Haluatko Emma ja Benjamin vielä vastata tähän? Joo, no mun mielestä itse asiassa toimii niin kuin Kaisa, Kaisa jotenkin ää, niin kuin päätykin, että tavallaan mikä se puhe on. Sillä on niin tosi iso merkitys, että niin minkälaista tulevaisuuden kuvaa me ihmisille niin näytetään ja osoitetaan näistä kaikista. Tämä on niin tällä hetkellä toi, että et, et niin tässä käytiin läpi se, että minusta se on mahtavaa, lukekaa sellainen blogi, että kuinka monta kertaa vihreät on tuhonnut Suomen teollisuuden. Tai onko se, kuinka monta kertaa Suo... Satu Hassi on tappanut Suomen vientiteollisuuden. Minusta se on niin mahtavaa. Siis se on mahtava teksti, jossa kerta toisensa jälkeen niin käydään läpi, mikä oli julkinen keskustelu, kun todettiin vaan se, että mikä on fakta, mitä tulee tapahtumaan. Näin tulee tapahtumaan, näin kuuluu tapahtua. Ja sitten sen jälkeen niin kuin koko maa huutaa, kaikki vastustaa. Sitten se tapahtuu sen jälkeen Suomen teollisuus sanoo, ai kiitos, tämä olikin hyvä juttu. Ai että, sehän olikin just näin, että niin kuin edelläkävijät pärjäsi ja itse Suomen teollisuus hyötyi tästä, kun tarvittiin kovaa osaa, niin kuin korkeita osaamista, tarvittiin puhtaisratkaisuja. Niin tota, aina se on loppujen lopuksi satanut meidän rolaariin. Me niin kuin kuitenkin ollaan maa, joka siis äänesti päästökauppaa vastaan aikoinaan, koska me oltiin siellä, että tämä tuhoa Suomen teollisuuden. Tällä hetkellä elinkeinoelämä on tuolla sille parasta, mitä tälle maalle on koskaan tapahtunut, on muuten päästökauppa, keep it coming, älkää vaan missään nimessä niin menkö mokaamaan tätä. Et, et, niin kuin se, että keskustelussa oikeasti tunnistetaan se, että no nyt tämä tapahtuu taas. Tämä on tapahtunut joka ikinen kerta kun näitä ilmastoratkaisuja on tuotu pöytä tai mitä tahansa ympäristöratkaisuja. Että me oikeasti tarvitaan muutosta. Meillä ei ole planeetta, jos me ei tehdä sitä. Ja talous pystyy tästä myös muuta, niin hyötymään. Niin joka kerta se huuto alkaa. Se alkaa ihan joka ikinen kerta. Näitä kierroksia on käyty niin, niin monta kertaa, että se on, niin kuin, se on luonnollakin. Niin siinä kohtaa kaikki ne niin kuin, tahot, joita kuunnellaan, niin pystyy sanomaan, että hei, itse asiassa... 
uusi kasvu tulee täältä, uudet työpaikat tulee täältä. Suomi pärjää just sen takia, että näitä asioita tehdään, koska niin se on mennyt tähänkin asti. Ja, ja tämä tietenkin vaatii myös poliitikoilta, mm. yritysjohtajilta, elinkeinoelämänjohtajia, ammattiyhdistysliikkeen johtajilta niin kuin vähän myös pokkaa, että uskalletaan sanoa. Me ollaan pelätty tätä ennenkin, mutta aina me ollaan pää, niin kuin tultu putken päästä voittajina. Ää, koska kyllä se pelko on aito ja mun mielestä mä en myöskään tykkää siitä sanotaan, jos niinku ympäristöliikkeessä vaikka vähätellään sitä, koska ihmisillä on se yksi elämä, joka niiden pitäisi elää hyvää, hyvin ja niillä on se yksi ammatti, se yksi työpaikka ja sitten pelkää sen puolesta, että okei nyt nämä rajoitukset vie mun niinku perheeltä leivää, niin se on aito pelko ja, ja silloin niinku vastuullisten keskustelijoiden tehtävä on myös lieventää sitä. Yes. Oliko sun Benjamin lisättävää? Joo, tämä oli hyvä kysymys tästä polkuriippuvuudesta ja... Ehkä se tärkeä on tietty tämä reilu siirtymä, tai tietty kun mäkin paljon puhun, niin osa ihmistä ajattelee, että mä vaan nyt haluan, että... Että tuosta noin vaan. Niin, tosta, tai, tai mä haluan, että jotenkin, että mä, mä, mä tykkään... Napin painalus. No, tietty napin painalus on hyvä, mutta osa ehkä ajattelee, että mä jotenkin vihaan eläintuottajia, haluan niille kärsimystä. Tietty niiden pitää keksiä uusi elinkeino, niiden pitää alkaa viljellä kauraa, niiden pitää alkaa viljellä elä, ihmisille ruokaa eikä eläimille. Ja ehkä... Hyvä esimerkki tästä eläintuotannosta on tietty, että turkis tarhaus, sen, se on niin kuin ihan pian historiaa ja joskus se on ollut tärkeää elinkeino ja suomalainen vientituote ulkomaille, mutta eläintuotannon niin kuin se asema tulee olla ihan sama, se tullaan ajaa alas ja se on niin kuin, tietty siinä auttaa tämä teknologinen muutos, että ruokaa tuotetaan paljon tehokkaammin kuin että se kierretään eläinten elimistön kautta. Eli jotenkin, niin, mutta se on just tärkeää, että me tuodaan niitä puheenparsia ja oikeasti ajetaan sitä kasvipohjasta ruokajärjestelmää, että joku voi ajatella, niin kuin tämä päästökauppa ilmeisesti oli ollut hirveä, että ei tällaista voi puhua. Niin, ja rikkidirektiivi. No kaikki nämä mm. jutut, niin ihan samalla tavalla joku nyt ajattelee, että kun mä puhun, että Suomi vegaaniseksi, niin sitten ei tämä tule ikinä tapahtuu, saat ihan hullu, mutta... Se tulee tapahtumaan, haluttiin me sitä tai ei, ja meidän pitää vaan nyt kirittää sitä, ja tietty just pitää pystyä puhua niin kuin bisneksen kieltä, ja pitää pystyä näyttää ihmisille, että miksi se on hyvä juttu, se on hyvä meidän kansanterveydelle, me voidaan tuoda uusia suomalaisia innovaatioita viedä sitä maailmalle, eli siinä kaikki voittaa, pitää pystyä näyttämään myös niille vastapuolelle, että miksi kaikki hyötyy tästä muutoksesta, ja meidän Itämeri voitaisiin pelastaa, kun sinne ei niin kuin nämä eläintilolta tulevat ulosteet valu sinne ja näin, että se on niin kuin kaikin puolin hyvä. Eli myös ehkä pitää olla pragmaattinen ja pitää pystyä myös keskustelemaan vastapuolen kanssa, että se on mun mielestä tärkeä taito, että ei, ei kannata niin kuin liikaa, liikaa haalia itselleen vihollisia. Yes. Sitten oli <laughs> Aina niitä ei voi välttää. Kysymys. Ei voi välttää. <laughs> Mä haluaisin kuulla vähän näkemyksiä tähän aktivismiin liittyen silloin, kun se kohtaa tota, valtion väkivaltakoneiston. Venilinkin on tota, päässyt nauttimaan tota, tiukasta otteista ja, ja tota, ka, ainakin kaikista ystävä on ollut venäläisessä vankilassa tai on edelleen. Niin siinä... Ei ole, ei ole. Ei ole, no onneksi. <laughs> Elää onnellista elämää Tampereella. Okei, okay, hyvä. hyvä. Tota, äh, Onko siellä niin kuin, muuten kokemusta tässä tai totta kai vielä lähipiirillä ja sitten ehkä myös Vähän sitä pohditaan, että voisiko tässä, voisiko tässä syytä esimerkiksi päivittää joko lakia tai sitten tätä väkivaltakoneiston arvomaailmaa tai jotakin muuta, koska tässä oli myös tällä viikolla aika fresh avaus Twitterissä, jossa yksi äm, politiikan toimija ehdotti, että elokapina kun rikkoo lakia, niin voisi samoin perustein lakkauttaa sitä lailla kuin tuo pohjoismainen vastarintaliike. Eli samalla asialla ollaan vai ajattelitteko se, että tällainen ää, prosessi mahdollistaa sitten sen, että just sitten nämä ikään kuin vähän ää, vaikeammat niin kuin, ja, ja eri, eri, eri suunnassa radikaalimmat liikkeet teilataan tällä lailla. Eli mikä tämä suhte on? Kiitos. Haluaisiko Benjamin vaikka aloittaa? Niin, ehkä osalle on tuttu tämä mun, tai mä pidin sellaisen puheen tuolla Kentucky Fried Chicken ravintola Navajaisissa ja mä olin telttaillut siellä kolme yötä ja niin. Tosiaan, mutta sitten vartijat, mä aloitin pitää sitä puhetta ihan rauhallisesti, ja, mutta sitten kannettiin, vartijat kantoi mut ulos ja sitten mut vietiin putkaan, eli kyllä koin, tai tietty siinä rikottiin, jokainen nyt ymmärtää, jos, jos sulle annetaan kolmen sekunnin poistumiskäsky ja vartijat antoi sen, ei poliisit huomaa. 
heti kiinniotto ja mun kahdelle muullekin kaverille kävi samoin. Niin kyllähän se on tietty huolestuttavaa ja tämä on varmaan aika tällainen yleiseurooppalainen ilmiö, että kansalaisyhteiskuntaa yritetään tukahduttaa ja sitten aika monessa Euroopan maassa myös sitten oikeisto on aika nosteessa, niin tietty tämä on huolestuttavaa, mutta ehkä se kertoo, että kun mäkin ja sitten ilmastoaktivistit niin kun puhuu kuitenkin taloudellisia intressejä vastaan, niin tietty on isot intressit vaientaa se keskustelu. Joten niin, kyllä mä toivon, että, että tilanne menee parempaan suuntaan, mutta sitten jos, jos tämä nykyinen hallitus, mikä sitten tulee olemaankaan, niin en mä näe sitä kovin todennäköisenä, että mielenosoitusoikeutta tullaan jotenkin laajentamaan, ja, mutta se tietty pitäisi taata, että sitä ei lähdetä ainakaan kaventamaan. Että, ja niin, varmaan tiedät, viime hallituskaudella sitten Maria Ohisaloa kovasti tentattiin, että mitä mieltä hän on elokabinasta, mutta mun mielestä ei poliitikkojen tehtävä ole kertoa kansalaisille, että saako he istua tiellä vai ei. Et siihen ei mun mielestä poliitikkojen pitäisi puuttua, mutta, mutta niin kyllä tämä on huolestuttava. Ja sen takia ehkä mä kannustan kaikkea, että osallistukaa mielenosoituksiin, tehkää disruptiivisia tempauksia. Ja jos, jos me ei harjoiteta tätä kansalaistoimintaa tai mielenosoittamista, niin se sit voi surkastua. Sitä ei voi pitää niin kuin itsestäänselvyytenä. Ehkä tota, tähän liittyen vaan se, että, että, että kyllä niin yhteiskunnat menee kaikista pahiten metsää silloin, kun ihmisten niin kuin oikeuksia ää, protestoida niin kuin rajoitetaan. Ja mä, mullahan itselläni on, että, että vaikka puhutaan sellaisista tahoista, jotka on mun kanssa hyvin eri mieltä, jotka on omaa hyvin erilaiset arvot kuin minä, niin, niin kuin kynnys siihen, että minä ajattelisin, että heidän oikeuttaan ää, toteuttaa sitä protestia, niin, niin rajoitetaan niin ihan todella, todella korkea. Se on tietenkin niin kuin eri asia silloin, kun puhutaan sellaista toiminnasta, joka suoraan lietsoo väkivaltaa ja, ja kannustaa esimerkiksi niin vahingoittamaan vähemmistöön kuuluvia ihmisiä ää, tekemään väkivaltaa heitä kohtaan, niin me ymmärretään, että tämä on suoraan rikollista toimintaa. Mutta about mikä tahansa muu. Niin, kyllä avoimeen yhteiskuntaan kuuluu se, että ihmiset saa näin tehdä. Et silloin me ollaan niin todella pelottavalla tiellä, kun aletaan kuulla poliitikoilta niitä puheenvuoroja, että ihmisillä ei ole oikeus näin tehdä. Ja me ollaan nähty maailmalla, mihin semmoinen niin puhe johtaa. Eli, eli mä niin toivoisin, niin poli, aina se on niin siistiä mennä poliitikkona sanomaan, että no nyt on jotain autotietä blokattu, että kyllä minä kerron, että hipeillä pampua ja, ja niin elonkapina kuriin. Mutta niinku, mitä siinä sitten niinku oikeasti sanotaan? Mikä se on se niinku tausta, joka sieltä kuuluu? Niin ky- kyllä mä niinku aina perään kuulutan poliitikoilta ja, ja päätöksentekijöiltä niinku tiettyä nöyryyttä kansalaisyhteiskunnan edessä. Ää, ei meidän tarvi olla samaa mieltä, mutta kyllä se kuitenkin on niinku silleen, että mä en niinku usko yhtään siihen, minkä puolesta sä taistelet, mutta mä niinku kuolemaan niin saakka taistelet, että niinku puolustan sun oikeutta ää, sanoa se sun arvo sun, sun niinku ajatuksessa ääneen. Niin, niin tota niin siinä on mun mielestä jotenkin vapaan yhteiskunnan ydin. Mä voisin antaa tuolla Joo. paikka. Yes. Joo. Kysy vaan. Niin tai mä halusin vielä kompata tietty, vastustan vielä, niin kun, että natsit ei tietty saisi, jos on just tällaista rikollista toimintaa tai kansan kiihottamista vastaan, niin siinä varmasti menee se raja, mutta muuten mahdollisimman laaja mielenostusoikeus kaikille. Kyllä ja Amnesty tekee tällä hetkellä hyvää valistuskampanjaa siitä, mutta se on hienoa mitä Amnesty tekee. Joo, siellä oli kysymys. Joo, mä mietin vaan tuosta päätöksenteosta oikeudesta, että mä oon nyt kysynyt sitä, että jos joku on yleensä, että mitä jos mä en olisi vaikka saman valuutta, tai että jos mä oon Euroopan sisällä matkustamaan niin, että tota, ettei tarvitse passia. Kun jokaisena semmoisella ajatuksella, että mä olen arvitsemaa aikaisemmin, ja sillä on kuitenkin rakennettu tää koko ajan. Vai Euroopan unionia tämmöinen, tämä nykyinen maamme, jossa on vain elää, niin miten se näkee sitten, että semmoinen rohkeus saataisiin palata toiseen päätöksiin, kun joku katsotaan esimerkiksi eläintuotantoa ja muuta tämmöisiä tärkeitä avauksia, joita pitäisi tehdä, niin miten semmoinen siihen rohkeus saataisiin palata? Jos mä vaikka Aloitan, aloitan. mun mielestä on erinomainen kysymys, koska mä mietin sitä just, mun mielestä mulle tuli tostakin mieleen, kun Benjamin puhui tästä turkistarhauksen kiertämisestä, että mä olin mukana 
siis omassa va- taustavaikuttajan roolissa, niin Demareitten puoluekokouksessa Tampereella, missä meni läpi Demareitten kanta turkistarhauksen kieltämisestä, Uhuhu. mikä oli niin mahtava juttu. Mutta en mä ole hirveästi nähnyt Demareitten ajavan sitä käytännössä. <tos> Eli musta tuntuu, että, on se ää, että, se, että se on semmoista niinku, Demarit ennen kaikkea tarvitaan niinku semmoisen rohkean politiikan toteuttajaksi. Et Demareilla esimerkiksi on aika paljon hyviä kantoja ilmastopolitiikassa ja luontopolitiikassa, mutta en mä näe kauheasti demareita tekemässä niitä vaikeita päätöksiä. Tässä muuten, jos haluatte lukuvinkin, mä annoin eilen just parin demarikansanedustajalla, tuota, kun oli kirjastojen, helmetkirjastojen tempaus tuolla eduskuntatalon edessä, niin on Juha Kauppisen kirja Heräämisiä, joka käy siis läpi niin kuin luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojeluhistoriaa Suomessa. Siellä on mainio esimerkki Matti Ahteesta ensimmäisenä ympäristöministerinä tekemässä juuri sellaisia vaikeita päätöksiä, joita moni ei olisi uskaltanut siinä vaiheessa tehdä jostain koskien suojelusta ja muusta. Mutta sitten sillä myös käydään läpi sitä, niinku, että miten tämä kirjailija itsekin, ää, to, ti, niinku, toimittajakirjailija, tunnisti itsessään semmoisen tietynlaisen demariuden niinku, rohkeiden tekojen esteenä, koska hänelle on niinku, demaritaustaisessa kodissa niinku, tavallaan kerrottu, että, että se luonnonsuojelija, ne luonnonsuojelijat, ne on niinku, muuta porukkaa. Se on niinku, just sitä semmoista, no, vähän niin kuin mitä kuvasin, että mekin sen Leon Straniuksen kanssa pohdittiin, että et, niinku, et, et, et me ei ainakaan haluta olla niitä radikaaleja, niitä, jotka niinku, ikään kuin sotkee tätä, yhteistä järjestystä, niin, tota, ää, <laughs> niin mä luulen, että se, se niin vaatii nimenomaan, että me niin vähän avataan silmiämme sille, että ei tämä nyt pelkällä niin yhdessä sopimisella niin kuin, ja niin siististi kulkemalla etene, koska, ää, koska tota, muutoksen esteenä on ihmisiä, jotka hyötyy siitä tilanteesta tai tahoja, yrityksiä ja muita, jotka hyötyy nykytilanteesta, vaikka ne ehkä itsekin haluaisi muuttua, mutta se on aika paljon helpompaa olla siinä, missä nyt ollaan, kun hypätä sinne uuteen ja tuntemattomaan, jota oikein tiedätte vielä, että miten se polku riippuvuus katkaistaan. Niin siinä siis tarvii sitä, sitä rohkeata päätöksentekoa, joka esimerkiksi Demareilla olisi sitä, että pystyy sanomaan ääneen, että olen luonnonsuojelija ja aion tehdä sen mukaista politiikkaa. Se oli tämä vähän päätöinen pitkä, mutta siinä on hyvä lukuvinkki, Juha Kauppisen kirjan heräämisiä. Oliko? Joo, no, mä oon niinku ehkä, nyt kun mä oon ollut tällä jo yli kuukauden en kansanedustaja, niin mä voin kulkea, puhua siitä, miten mä tunnen empatiaa kaikkia kansanedustajia kohtaan. Kyllä tämä niinku tällä hetkellä on niinku poikkeuksellisen armotonta. Että jos me niinku ajatellaan, että miten niinku ehkä vielä silleen, että et sanotaan, että mä oon nyt ollut ehkä politiikassa mukana maassa menossa 20 vuotta, niin tota, ei tällaista aikaa kuin, niin kuin nyt on. Ja tämä menee kyllä koko ajan pahemmaksi. Sitten kun on se niin kuin rohkea yksilö, joka sanoo, että näin kuuluisi tehdä, niin menkääpä sen jälkeen katsoa, niin kuin, miten häntä käsitellään tuolla internetin syvillä vesissä. Et, että tota, kyllä tämä on niin kuin tällä hetkellä todella kovaa. Ja kaikki, jotka on yhtään tutkinut sitä, että miten niin kuin algoritmit tai sosiaalisen median alusta toimii, niin sehän vaan ruokkii ja edistää juuri tätä. Se ruokkii sitä, että ihmisiä... Niin kuin, Ihmiset jakautuu, asiat polarisoituu, mitä niin kuin kovemmin, tiukemmin ja ilkeämmin sanotaan, niin sitä paremmin se lentää internetissä. Ja silloin, kun sä olet vaikka se nuori politikko, olepa vielä vähemmistöön kuuluva, naisoletettu, joka sanoo näitä asioita ääneen, niin voin kuule kertoa, nimimerkillä kokemusta on, niin ei kyllä rakkautta tule. Et semmonen, et sitten kun ne ihmiset uskaltaa sanoa asioita, niin se on niinku hemmetin tärkeää, että niiden takana ollaan ja niitä tuetaan. Ja että välillä joku myös menisi sitten sinne internettiin sanomaan, että hei, mitä ihmettä te kaikki huudatte. Mun, mun niinku viimeinen vuosi kansanedustajana oli semmoinen, että mä menen Twitteriin kirjoittaa hyvää päivää, aurinko paistaa ja siellä on 20 tappouhkausta sen jälkeen. Eikä kukaan vastaa, että on muuten kaunis päivä, että hyvä kommentti. Ja sillä ei ole mitään enää väliä, koska se maalittaminen on niin systemaattista ja meillä toimii äärioikeisto, joka ei ole pelkästään äärioikeisto, vaan on merkittävä liike, joka on, toimii netissä vaientaakseen kaikki ne tahot, jotka yrittää tehdä juuri tätä, mistä sinä puhut. Ja tällä hetkellä sä meidät sanoa, että tutkimustieto sanoo, että hiilinjalut... No, nyt tämä meni aika pitkälle, se ei kosketa autoihin, ei metsään, ei lihaan. Ihan sama, jos sä menet niin sanomaan tutkimustuloksen ääneen, valtava vyöry. Et, et niin kuin, mä oon ollut, niin kuin, on ollut todella pitkään sillä, että sosiaalisen median alustoilla on vastuuta. 
he ovat luoneet tämän ympäristön, heidän pitäisi siihen myös puuttua. He ovat luoneet ne algoritmit, jonka pohjalta tämä toimii. Se on avointa, se on tutkittua, he tietää sen itse. Me kaikki tiedetään, että he tietää sen itse. Ja mun mielestä heillä on velvollisuus myös tähän puuttua, koska tämän jäljet voi... Tai siis tämä polku voi johtaa niin tosi pelottaville vesille, jossa kaikki ne, jotka yrittää puhua esimerkiksi ihmisoikeuksien puolesta, vähemmistöjen puolesta, ilmastovastuun puolesta, niin kaikki heidät vaiennetaan. Et, et kyllä tämä niin poliittinen ympäristö ajaa hyvin semmoista maailmaa, jota, jota niin perinteisesti vastuullinen, vaikka nyt sosiaalidemokraattinen liike, ihmisoikeusliike, vihreä liike ää, on yrittänyt vastustaa. Joo, jos Benjamin saa. Niin, ehkä mä heittäisin tähän nyt tällaisen konkreettisen, mitä te voitte kaikki tehdä. Se oli mun Et... seuraava kysymys. Okei, okay. no, okay. no heitäks me sen tähän? Joo, mä heitän nyt tässä, mä voin aloittaa. Niin, niin eli te, jos me mietitään nyt tätä kasvipohjaisuutta, veganismia, niin, ja tää on tosi niinku typerää, mutta mä itse niinku aloitin ennen kuin tämä Viral Vegan selänoikeusyhdistystoiminta starttaisi, niin 2021 kesäkuussa mä olin sille, että luin tota, tämän Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan linjapaperia siellä on, että meidän pitää pelastaa maailmaa ja meidän pitää tota, tehdä kaikki ekokriisin torjumiseksi. Mut, ja sitten mä, sille, sit mä olin ihan vakuuttunut, että no, niinhän on pakko sitten tarjolla sit kasvipohjasta ruokaa. Ja niillä oli tällainen statement, että me ta- suositaan aina vegaanista ruokaa. Ja mä olin sille, että no ei, ei, ei se tarkoita mitään, että suositaan aina. Sen pitää aina tarjota vegaanista ruokaa, sitten mä keksin tällaisen vegaaninen hy-aloitteen, ja sitten mä menen sinne, ja mä oon ihan varma, että tietysti tämä hyväksytään, kun ne, niiden pitää noudattaa niiden omaa linjapaperia, ja sitten, sitten se edustajisto torppaa sen aloitteen, ja sanoo, että tämä veganismi on ehkä vähän liian polarisoiva sana, ja, ja siitä mä opin, että okei, pitää pystyä puhua politiikkaa, ja sitten me tultiin, sitten tuli toinen aloite, ja siinä oli sitten kasvipohjaiset kokous- ja tapahtumatarjoilut, ja sitten se meni läpi, Eli, Tämä on eli, sitä oveluutta. Mistä niin, on sitä oveluutta. Mutta niin, eli ajakaa tätä kasvipohjaisuutta ja sitten niin kun siinä avautui sellainen ikkuna, että nyt 5 kautta 13 sitten viime vuonna ympäri Suomea teki tämän linjauksen. Ja tietty siellä olisi kiva, mä en tiedä onko Kalevi Sorsan säätiöllä tällaista linjausta kasvipohjaisuudesta. Pian on. Sieltä tai, tai... No esim. tämän viikonlopun ajan kaikki on vegaanista. Niin. Oho. Oho. No niin, mutta mut, mut just tämä, että... Saatte stamp of Benjamin approved. Stamp of Benjamin approved. <laughs> mutta, mutta että kun te olette varmaan eri poliittisista nuorisojärjestöistä, eri yliopistoista ympäri Suomea, niin please tulkaa vaikka juttelemaan tämän, tapa, tämän puheen jälkeen mulle. Mä voin neuvoa teitä, miten se muutos ajetaan, mutta jotta poliitikot voi olla rohkeita sitten eduskunnassa... Ne voi sanoa, että kattokaa, kansalaisyhteiskunta on täysin kasvipohjainen, kaikki hyvissä järjestöt on kasvipohjaisia. Miksei se sit väkisinkin valuu sinne niin kuin eduskuntaan. Ne ei elä missään tyhjössä, ne katsoo mitä kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu. Ja se, mitä mä ajan kovasti, on, että kaikki tapahtumat, kaikki järjestöt, jos on, mikään, jos on ilmastotavoite, niin sen on ihan pakko kaiken olla kasvipohjasta, koska jos se ei ole kasvipohjasta, niin silloin suoraan kiihdytään ekokriisiä. Eli teillä on... Kun te menette teidän järjestöihin, te voitte suoraan sanoa, että meidän pitää noudattaa meidän linjaa. Ja se on niin yksinkertaista, että puhu veganismista, vaan puhutte kasvipohjaisuudesta. Niin sitten, that's the magic. Ja niin. Ja se voi olla, että te joudutte menee tekemään sen. Eka yritys ei mene läpi, mutta olkaa kärsivällisiä. Mä, mä komppaan täysin. Yhdessä puheenvuorossa sanottiin, että se yhteisö on tärkeä. Hankkikaa kavereita, kenen kanssa te ajatte sitä muutosta. Ja mäkin on nyt itse jotain perustamassa tällaista ryhmää, että mä haluaisin käydä kaikki Suomen järjestöt järjestelmällisesti läpi, esittää niille tämän ja veganisoida kaikki järjestöt, kasvipohjastaa kaikki järjestöt. Ja jos teitä jotain kiinnostaa tulla tällaiseen ryhmään, niin me ollaan tuossa jossain kesäkuussa tapaamassa, mutta se olisi kiva, että niin, yhtenäisenä rintamana voitaisiin ajaa tätä muutosta. Ja tämä on tosi konkreettinen ilmastoteko ja sen jälkeen myös kansanedustajan helpompi puhua, sen jälkeen demareidenkin on helpompi puhua kuin Täällä oma kotipesä on myös kasvipohjainen. Niin. Eli, eli se muutos luodaan niin kun, mun mielestä sieltä ihan niin kun, ruohonjuuritasolta sinne ylätasolle ja sit sieltä me viedään sitten ulkomaille. Ja niin, taivas on rajana. Kiitos. Haluatko Emma vielä ja toi tota, Kaisa vastata, että mikä, mikä on teidän viesti meidän nuorille, että miten, mitä ne voi tehdä edistäkseen asioita? Nyt varsinkin, jos olet, just nyt kun seurataan näitä keskusteluja, <köhön> keskustelu ja jos jatkuu. tulee... Simi. Mm. Uh, mä oon ehkä, 
Mä oon ehkä jotenkin aina ajatellut, että, että, että se niin mun rooli politiikassa, vaikka sinänsä on ollut niin tiukka ympäristö, niin ympäristölinjoilta aika tiukka, niin, tota, niin sitten kuitenkin aina se, mitä mä oon politiikassa tehnyt, ihan sama, missä mä oon niin kuin, toiminut, niin mä oon kerännyt porukoita yhteen, mä oon luonut verkostoja, mä oon tehnyt semmoisia niin ene, luonut enemmistöjä asioiden taakse, yrittänyt löytää ne ihmiset, jotka on valmiita liikkumaan ja sitten ollut heidän tukena, kun asioita tapahtu, niin kuin viedään eteenpäin. Musta se, mikä tässä niin kuin sanottiin aikaisemmin, on se, että ei ole niin kuin helppo olla se, joka niin kuin nostaa niitä epäkohtia. Ei ole, olla, niin kuin, ei ole helppo olla eri yhteisöissä niin kuin se, joka sanoo, että mutta me, meilläkin on vastuu, meidänkin pitäisi toimia, kaikkien pitää tässä ajassa toimia. Niin se, että niin kuin jotenkin löytää itsestään se rohkeuden ja sen, että niin kuin tässäkin kokouksessa mä sanon, että what about this, what about the planet, miten ilmasto, miten ne ruokaravintoratkaisut, miten me tämä vaikuttaa luontoon. Ja sitten kun te olette jossain, missä se toinen ihminen niin kuin kaivaa sen itsestään ja, ja nostaa nämä asiat esille, niin te nostatte heti tassun pystyyn ja tuette sitä. Olkaa rohkeita, kun te näette, että toiset on rohkeita. Olkaa heidän tukena. Ja tämä, mitä tässä sanottiin näiden niin kuin yhteisöjen voimasta, niin on kyllä niin kuin hemmetin tärkeää. Et, et ymmärtää myös sen, että aina ei pidä olla niin se niin kuin yksi rohkeena siinä huoneessa, vaan me tarvitaan ne ihmiset meidän ympärille. Ää, puhukaa myös niiden ihmisten kanssa, jotka te ette automaattisesti ajattele, että on teidän kanssa samaa mieltä. Sieltä loppujen lopuksi voi löytää ne yllättävimmät tukijat. Ja luokaa verkostoja aina kaikkialla. That is what you need to do. Nyt te veitte just kaikki mun toki nukoit sitä. Me ollaan tehty näitä asioita yhdessä aika pitkään. No, mä, voin, mä voin vielä tiivistää. Just, että mun mielestä kaikkein tärkeintä aina tässä kaikessa tekemisessä on ollut se, että tekee sitä kivassa porukassa. Että ei yritä yhtään yksin, vaan, eikä jossain tylsässä porukassa, sorry nyt vaan, mutta jos on niinku liian, sille, jotenkin liian vakavaa ja liian jotenkin... Niin, niin sit se ei vaan mm. toimi. Siellä pitää, pitää, olla, pitää olla bileitä, pitää, mm. olla niinku, pitää olla hauskaa ja näin. Eli, jos teidän hommat ei toimi, se johtuu siitä, että teillä ei ole tarpeeksi hauskaa. Etsi kivat porukat, rakenna verkostoja ja muista, että asiat riitelee. Ei, ta- ei ihmisten tarvitse riidellä. Mä, 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 käyn, mä käyn MTK-pomon kanssa Kaljalle, jos tarvitsee. Ja näin. Ei mulla ole niinku mitään ongelmaa, näin on tehty. Ja karaokeet sovittu eräänkin erittäin vastapuolen edustajan kanssa. Että se mä olin hallituksessa keskustan kanssa. Ja, tota, ei, mutta, ei, mutta mä luulen, että Suomen kokossa maassa varsinkin. Me ollaan ihan hirveän pieni maa. Ei Kyllä. täällä kannata niin kuin, ihmisten riidellä. Pysytään sivistyneen, asiat riitelee. Öö, tota, Mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että ollaan nössöjä, just vaan niin. just se, että ollaan rohkeita. Ja sitten teidän sukupolven varsinkin, uskaltakaa vaatia sitä mahdotonta. Ei kukaan tuu ajamaan niitä teidän asioita, jos te ette ole se. Mm-hmm. Ja siis siinä öö, sanoisin juuri se, että Ota selvää, mutta älä liikaa, koska varsinkin tämä niinku ilmastopolitiikka ja luontopolitiikka, jos sä lähdet siitä, että mä en uskalla lähteä tuohon keskustelun mukaan ennen kuin mä niinku ymmärrän tämän. Mm. Et sä tule ymmärtää sitä ikinä. Voin kertoa. Olen yrittänyt 25 vuotta ymmärtää. Jotain jo ymmärrän, mutta siis se on, niinku, se on loputon yhti. Eikä, mä väitän, että maailmassa ei ole kovin montaa tyyppiä, joka tietää sitä on tarkkaa, mitä nyt pitää tehdä. Nyt vaan pitää kokeilla kaikenlaisia erilaisia asioita ja oppia paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Sitten tota... E- Opi puhumaan politiikkaa, mutta älä liikaa, koska se on ihan hirveätä sitten, jos ne nuoret niin kuin tavallaan menettää sen kirkkaudon, mikä teillä on, niin kuin sanoa asiat niin kuin, niin kuin ne on. Mm. Mä voin kertoa, että silloin 2018, kun tuli se IPCC-raportti ja kun Suomessa niin kuin syntyi tämä valtava ilmastokeskustelu, joka ei syntynyt tyhjästä, totta kai sitä oli käyty jo niin kuin pitkään, mutta se nousi uudelle tasolle, niin yritysjohtajat ja virkamiehet, molemmat on sanonut mulle, että Ensimmäistä kertaa, kun niinku vaikka omat nuoret ja lapset tuli kysymään, että sanomaan, että ahdistaa ja puhumaan, niinku, et puhumaan niistä tunteista ja, ja tota, kysymään, että mitä sä teet siellä työpaikalla, teettekö te tarpeeksi, ne joutuu niinku perustelemaan omille nuorilleen eikä jollekin kriimpisi tyypille. Niin se niinku muutti sitä koko, ja se on muuttanut sitä pysyvästi. Et nyt vaikka persut ja tuolta tulisi mitään, niin on tietty porukka, joka niinku tulee jatkamaan joka tapauksessa. Eli niinku, öö, Puhukaa omana itsenänne, älkää puhuku liikaa sitä politiikkaa, koska muuten me niin kaikki niin mennään vähän liian kauas tuonne, missä ne ihmiset ei kuitenkaan sitten enää ole. Ja sitten mä vielä ehkä viimeisenä esimerkkinä, että mulla on itse esimerkiksi jäänyt siitäkin keskustelusta, siitä 2018 ja siitä, kun nuoria tuli niin paljon mukaan lisää. Niin tota, yksi sanoi niin yhdessä tilaisuudessa, että kun meistä tuntuu sille, että kun me on käyty koulut ja opittu sieltä, että miten asiat on ja miten niitä hoidetaan, ja yhtäkkiä nyt tuntuu, että meillä on valehdeltu. 
Mm. Et meillä on niin sanottu, että asiat on hallinnassa ja aikuiset hoitaa. Paskatte, mitä hoidatte? Ja sitten mulle tuli itsellekin siitä, kun mä olin käynyt niin vuosikaudet, että on pään sisäistä, niin kuin, että voiko olla ihmisiä edes lapsia tässä maailmassa vai ei, ja sitten kun mä kuitenkin päätin niin hankkia, niin sitten, että tämä on mulla se ohjenuora nyt myös niin omien lasten kanssa. Että ainakaan ne voi ikinä tulla mulle sanomaan, että meillä on valehdeltu. Et mä en niin halua niitä silleen todellakaan, he ei tällä hetkellä ole vielä ympäristöohdistuneita onneksi, no on vasta niin kuin viisi ja kahdeksan, enkä mä halua yhtään vyöryttää sitä, mutta mä en myöskään aio kertoa niille, että kaikki asiat on hallussa, mm. vaan mä opetan niitä elämään maailmassa, jossa asiat nyt vaan ei ole hallussa, niitä yritetään niin kuin saada haltuun parhaamme mukaan, ja me ainakin halutaan olla niitä, jotka yrittää parhaansa niin kuin saada tota, eh, pahimmat skenaariot eh, torpattua. Yes. Hei, kiitos tosi paljon. Te olitte meidän päivän viimeiset asiantuntijat ja mulle jäi ainakin todella toiveikas ja hyvä olo, että kaikki toivo ei ole menetetty. Niin kiitos tosi paljon teille. Kiitos. Mä saan selkeä täällä. Joo. Tää.